முதல்ல ஐ லவ் டு அப்ரிஷியேட் கார்த்தி சார் பிகாஸ் மூணு ஹிட்ஸ் இந்த வருஷத்தில் தொடர்ந்து கொடுத்துருக்காரு இட்ஸ் அ வெரி வெரி டஃப் திங் மூணுமே மூணு ஜானர் ஒரு ரூரல் ஜானர் ஒரு பீரியட் ஹிஸ்டாரிக் ஃபிலிம் ஒரு டபுள் ஆக்ஷன் ஏஜென்ட் அண்ட் ஒரு பீரியட் வ ரோலில் சேஞ்ச் ஓவரோட பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஒரு ஆர்டிஸ்டாக இவ்வளோ கஷ்டமான ஒர்க்கை வந்து ஒரு இயருக்குள்ளே பண்ணுறது இட் இட் ரிக்வைர்ஸ் லைக் ஸோ மச் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் ஸோ கங்க்ராட்ஸ் அண்ட் யூ டிசர்வ் த சக்ஸஸ் ஃபார் ஸோ மச் ஆஃப் ஹார்ட் ஒர்க் யூ புட் இன் ஒரு சாங் வந்து பாடியிருந்தார் ஏழு மணி நேரம் ரெக்கார்ட் பண்ணார் அந்த ஏறு மயிலேறி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அந்த பாட்டு பாடுறது இட்ஸ் அ கிளாசிக்கல் சாங் ஸோ அதை வந்து அவர் அவ்வளோ டயர்லெஸ்ஸாக ஒர்க் பண்ணி ஒரு அதை அச்சீவ் பண்ணார் அந்த சாங்கு ஸோ ஆர்டிஸ்டாக ஹி இஸ் கிவன் இஸ் எவ்ரி திங் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் இந்த கதை முதல்ல சொல்லும்போது இது ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஸ்கிரிப்ட் இது இதை வந்து படமாக்கிறது வெரி வெரி டஃப் ஸோ நான் அப்படியே யோசிச்சுருந்தேன் எப்படி இதை ஷூட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு போது ஸோ தே டன் கிரேட் ஜஸ்டிஸ் டு மேக்கிங் கிரேட் ஒர்க் மித்ரன் அண்ட் ஜார்ஜ் திலீப் ரூபன் கதிர் சார் and it, it's so tough to make this film it's a very complex film and uh, lakshman sir in the padam vandu ivlo selavu and ivlo kashtangala taandi avar vandu hurdles taandi panirkar it's a great uh, film that you produced lakshman sir we know all of us are realizing like how tough it is to make this film so congrats to you you deserve the success and nalla or collection panitirukku enak karthi sir kuda ayathlorvan work panna அதுக்கப்புறம் வந்து கொம்பன் ஒர்க் பண்ண கொம்பனுக்கு அப்புறம் இப்போ சர்தார் ஒர்க் பண்ணுறோம் சார் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் அண்ட் ஹாப்பி தட் திருப்பி தொடர்ந்து ஒரு வெற்றி படங்களாக வந்து அவர் கூட ஒர்க் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மித்ரன் வந்து பயங்கரமான டாஸ்க் மாஸ்டர் அதாவது ஒரு ஒரு மியூசிக்கும் இப்படி தான் வேணும் இப்படி தான் இருக்கணும்னு சொல்லிடுவார் சர்தாருடைய ஓல்டுனா அது வந்து ஒரு வீ வீணை தான் வேணும் இது ஒரு ஏன்ஷியன்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வீணை தான் வேணும் அதே டியூன்னா சர்தார் டைட்டில் போடும்போது ஹார்னில் வேணும் ஸ்ட்ரிங்ஸில் வேணும் ப்ரோ இங்கே ஒரு பல்ஸ் வேணும் பாதி மியூசிக் அவர் வாயில் வட பிரியாணிலாம் சொன்னார் வாயிலே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையும் வாசிச்சார் அதனால் இதில் பாதி மியூசிக் டேட்டர் கிரெடிட் வந்து அவருக்கு தான் எத்தனையோ சாங் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி தூக்கி போட்டிருக்கோம் அதாவது ஃபுல் சாங் ரெக்கார்ட் பண்ணி பல்லவி சரணம் எல்லாம் முடித்து சாங் முடித்து டெலிட் அப்புறம் திருப்பி ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆரம்பிப்போம் முதல்லேருந்து ஸோ அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோ வி ஒர்க் அண்ட் பேக்ரவுண்ட் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி பர்டிகுலர் இப்படி தான் வேணும் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இஸ் வெரி ப்ரிசைஸ் இதுதான் அவருடைய ஃபிலிமுக்கு தேவை இதுதான் அவருடைய அவர் இமேஜின் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது இட்ஸ் லைக் ஹி ஸோ பர்டிகுலர் அபவுட் இட் அண்ட் ஐம் ரியலி ஹாப்பி தட் இப்போ இந்த எஃபர்ட் வந்து ஒரு தேட்டருக்கள் ஷேராக திருப்பி வரும்போது அவங்க எல்லாேருக்கும் ஒரு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஒரு தைரியமாக இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஃபிலிம் நம்ம எடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு தைரியம் வரும் ஸோ ஐ ஆம் ரியலி ஹாப்பி தட் இட் இஸ் கன்வெர்டட் பேக் நேற்று இன்றைக்கிலாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்ல ஒரு ஷேர் பண்ணியிருக்க படம் ஸோ தே சேங் காத்தி சரோடைய கெரியர் பெஸ்ட் ஷேர் பண்ணும் இந்த படம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஐம் வெரி வெரி தேங்க்ஃபுல் ஹாப்பி அண்ட் கிரேட் ஒர்க் அண்ட் ரஷீத் சார் கிரேட் ஒர்க் ஆன் சர்தார் பிகாஸ் அதோடைய ப்ரீ பிளானிங் அப்போல்லாம் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஸோ நான் எனக்கு ரெண்டு மூணு படங்கள் நான் சார் கூட ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் நாச்சியார் அந்த மாதிரி சில படங்கள் ஒர்க் பண்ணேன் ஸோ அப்போ மித்ரன் கூட பேசும்போது வந்து ரஷீத் சாரை பற்றி அப்பப்போ கேட்பாங்க இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் இப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு ஸோ கிரேட் ஒர்க் ரஷீத் சார் அண்ட் கிரேட் ஒர்க் டீம் ஐம் ரியலி ரியலி தேங்க்ஃபுல் தேங்க்ஸ் டு ரெட் ஜெயின்ட் அண்ட் தேங்க்ஸ் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே பெரிய பெரிய நன்றிகள் அதுக்கப்புறம் இது பேசிக்காக இது என்னுடைய ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் தான் இது என்ன எண்ட் ஆஃப் த டே ஐ ஹவ் நோ வேர்ஸ் டு சே பட் தேங்க்ஸ் டு எவ்ரிபடி ஹூ இஸ் இன்வால்வ் ஸோ கார்த்தி மை டியரஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் த ஹீரோ ஆஃப் த ஃபிலிம் ஸோ அவரோடைய ட்ராவல் இந்த படத்தில் மிகப்பெரிய ட்ராவல் இன் அண்ட் ஐ பீன் வித் ஹிம் எவ்ரி டே ஸோ ஸ்பாட்டில் அண்ட் ஈவன் அதர்வைஸ் ஸோ ஐவ் சீன் ஹிம் கோ த்ரூ த கேரக்டர் கோ த்ரூ தி ஜேர்னி ஆஃப் சர்தார் அது எப்படி மித்ரன் பேசி அவங்களுக்குள்ள அந்த டிஸ்கஷன்ஸ் அண்ட் த வே ஹி ஹஸ் யூனோ ப்ராட் சர்தார் இன் ஹிம்செல்ஃப் மிகப்பெரிய எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு வாட்ச் சர்தார் கம் அ லைவ் த்ரூ கார்த்தி ஸோ தேங்க்ஸ் கார்த்தி அண்ட் மித்ரன் ஸோ என் மித்ரன் ப்ராட் திஸ் ஐடியா நாங்கள் பயங்கர எக்ஸைட் ஆகிட்டோம் ஸோ தி ஐடியா த ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் தி ஐடியா அண்ட் மித்ரன் இஸ் அ வெரி இன்டெலிஜென
அதை வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு எல்லாருடைய சப்போர்ட்டும் ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்துச்சு அண்ட் நாட் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் எங்களுடைய டீம்ஸ் இனோ எங்கள் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எங்கள் அசிஸ்டன்ட் டிஓபிஸ் எங்கள் அசிஸ்டன்ட் ஆர்ட் டிரெக்டர்ஸ் எல்லாமே வந்து தேவ் டன் அ கிரேட் ஜாப் அண்ட் த ஸ்டன் பீப்புள் ஸ்டன் ஃபைட்டர்ஸோடைய ஒவ்வொரு உழைப்பும் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுக்கு மத மனசு பதற்றமாகவே இருக்கும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கான ஸ்டன்ஸ் ஸோ திலீப் மாஸ்டரோட அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாருமே வந்து மிகப்பெரிய அளவில் இந்த படத்துக்கு உழைச்சிருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் உங்களுடைய அன்பும் ஆதரவும் எங்களுக்கு என்றைக்குமே தேவை தேங்க்யூ ஜேர்னி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் தன் த டெஸ்டினேஷன் சொல்லுவாங்க ஆனால் இந்த ஜேர்னி ஆரம்பிக்கும் போதே கப்பல் புயலுக்குள்ளே போகுதுன்னு எங்களுக்கு தெரியும் இந்த கதையை சொல்லும் போதே இது புயலிலே ஒரு தோணி யார் நிம்மதியாக இந்த படத்தில் வேலை பார்க்க முடியாது யாரும் சந்தோஷமாக இந்த படத்தில் வேலை பார்க்க முடியாது எல்லாரும் உழைச்சி உழைச்சி சாவ போகிறோன்றது லக்ஷ்மண் சட்ட கதை சொல்லும் போதே எங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இன்றைக்கி இந்த மேடையில் இருக்க எல்லாருமே வந்துட்டு அவ்வளோ படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸான டெக்னீஷியன்ஸ் அவ்வளோ டெக் எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆர்டிஸ்ட்டு ஆனால் எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த படம் எங்களுக்கு ஒரு புது அனுபவமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க அதுதான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா பிகாஸ் இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸை தாண்டி இந்த படம் புதுசாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா இந்த படத்து மேலே அவங்க வச்சுருக்க அந்த லவ் இந்த படத்து மேலே அவங்க வச்சுருக்கிற அந்த சின்சியாரிட்டி அதை வந்து காட்டுது ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் வேலை பார்த்ததெல்லாம் வேறு இந்த படம் வேற அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சு இந்த படத்தில் வேலை பார்த்துருக்காங்க அதுக்கு எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் ஒரு பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ் கார்த்தி சார் எல்லா விஷயத்துலையுமே வந்து எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து நான் ஒரு விஷயம் மைண்டில் வச்சுருப்பேன் ஒரு பெஞ்ச் மார்க்காக ஓகே நம்ம ஒன்று அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்றது அந்த அச்சீவ்மெண்ட்டை சுக்குன்னு ஆக்கிட்டு ஒரு ஸ்டாண்டர்டை மேலே தூக்கி வச்சுருவார் அவரோட உழைப்புலையும் அவரோட டெடிக்கேஷன்லேயும் அவரோட சின்சியாரிட்டிலையும் வி ஹாவ் டு கீப் அவர் கேம் அப் அப்படின்றத கான்ஸ்டண்ட்டாக அந்த படத்தில் வந்துட்டு அவர் சொல்லியெல்லாம் காட்டலைங்க செஞ்சு காட்டினார் அவர் அதுதான் வந்துட்டு அவர் அவர் ஒவ்வொரு செயல்லையும் அவர் கொடுக்குற டெடிக்கேஷனில் அவர் மேக்கப்போட ஊக்க உள்ள உட்காந்துக்கிட்டு அவர் அவ்வளோ டெடிக்கேஷன்லேயும் அவ்வளோ சின்சியாரிட்டியும் அவர் கொடுக்க கொடுக்க அந்த சின்சியாரிட்டி பார்க்க பார்க்க எங்கே எனக்கெல்லாம் பதறிடுச்சு என்னடா நம்ம இந்த அளவுக்கு சின்சியராக இல்லையே நம்ம ஸ்டாண்டர்டை அப் பண்ணிக்கணுன்றத வந்து எனக்கு க எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த கார்த்தி சார் அப்புறம் கார்த்தி சார் வந்து ஏங்கி அதாவது அவர் எப்படின்னா வெளிலலாம் போயிட்டு இது நீங்கள் முன்னாடி பார்த்த மித்ரன் இல்லை மித்ரன் டூ பாயிண்ட் ஓ அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டு வந்துடுவார் ஏன் சார் இப்போலாம் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு எனக்கு இருக்கும் பட் அவர் வச்சுருக்க நம்பிக்கை தான் என்னை புஷ் பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சு இந்த படத்தை வந்துட்டு இன்னும் நல்லா கொடுக்கணும் இன்னும் நல்லா கொடுக்கணும் நம்ம செட் பண்ண பெஞ்ச் மார்க்கை தாண்டணும் நம்ம நினச்சதோடு இன்னும் பெருசாக அச்சீவ் பண்ணணும் நம்ம அந் அந்த அந்த புஷ்ஷை வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக கொடுத்துட்டு இருந்த காட்சி சார் அதுவும் த வே தட் ஹி ஹஸ் ஒர்க் ஹார்ட் இன் திஸ் ஃபிலிம் த வே தட் ஹி ஹஸ் கிவன் ஹிம் செல்ஃப் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் அதாவது ஒரு பாட்டு பாடுறது தான் சொன்ன ஜிவி சார் சொன்னாப்பில் ஒரு பா ஜிவி சொன்னாப்பில் ஒரு பாட்டு பாடுறதுக்கு ஏழு மணி நேரம் டைம் அவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணாப்பில் ஏன்னா இந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு நாடக நடிகன்னு சொல்கிறோம் அவன் இத்தனை வேஷம் போடுறான்னு சொல்கிறோம் இது கிமிக்கே இல்லைன்னு சொல்லும்போது இந்த பாடலை நானே பாடினா தான் சரியாக வரும் அப்போ தான் இந்த கேரக்டர் கரெக்டாக ஒட்டும் அப்படின்னு அவராக முடிவு பண்ணி அவராக அந்த அந்த எஃபர்ட்டை போட்டு அவராக தன்னைத்தானே அந்த கேரக்டருக்கு அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டார் ஸோ ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் கார்த்தி சார் பிகாஸ் திஸ் திஸ் எஃபர்ட் இஸ் த ரிசல்ட் இப்போ காலையில் கூட கேட்டாங்க என்னங்க சந்தோஷமாக இருக்கீங்களான்னு இல்லைங்க நிம்மதியாக இருக்கேன்னு சொன்னேன் ஏன்னா அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம் அந்த படத்துக்கு ஒரு டீமாக எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து உழைக்கிற ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் இல்லையா அது மறுபடியும் மறுபடியும் கிடச்சிது அப்படிங்கிறது தான் எனக்கு பெரிய இதாக பார்க்குறேன் எல்லோரும் ஒரு டீமாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அப்படி டீமாக இருக்கும்போது தான் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்காக வேலை செய்வோம் இல்லாட்டி ஒவ்வொருத்தரும் தன்னை முன்னிறுத்திக்கிறக்கே வேலை செஞ்சுட்டு இல்லாமல் எல்லோரும் ப்ராடக்ட்டுக்காக ஒர்க் பண்ணுறத வந்து நான் பொன்னின் செல்வன்லையும் பார்த்தேன் மறுபடியும் சர்தார் ஒர்க் பண்ணும்போது அதே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுத்ததுக்கு மித்ரனுக்கும் மித்ரனுடைய நண்பர்களுக்கும் நன்றி டீம்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நல்ல ஃப்ரெண்ட் அமையிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு நல்ல நண்பன் கிடைச்சா போதும் லைஃபே வேறு மாதிரி இருக்குன்னு சொ
ஆனால் வந்து சிரிச்சிக்கிட்டே இருப்பான் என் முன்னாடி மட்டும் காட்ட மாட்டான் என்ன பண்ணுறானே தெரியாது எப்போ பார்த்தாலும் சிரிச்சிக்கிட்டே எப்படி இருக்கா நம்ம எப்படி தான் சிரிச்சிட்டு இருப்பான் அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் இன்றைக்கி நைட்டு கால் ஷீட் தாண்டிச்சுன்னா அப்படியே டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் தேர்ட்டி லேக்ஸ் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் ஜாஸ்தி ஆகும் இது ஏ சிரிப்பில் உட்காந்துருப்பான் என்னன்னே புரியாது உண்மையாகவே அங்கே பிரச்சனை இருக்கா இல்லையான்னு புரியாத அளவுக்கு எல்லா ஸ்ட்ரெஸ்ஸையும் தாங்கிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கும் எனக்கு ஒரு நண்பன் கூட இருக்கணும் இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் நீ வாங்கிக்காதுன்னு சொல்லிட்டே இருப்பேன் பட் ஐ திங்க் அவன் பழகிட்டான் அதை ஹேண்டில் பண்ண பழகிட்டான் பெரிய கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ரிசைன்மெண்ட் வந்ததுனால நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் ஹேண்டில் பண்ணி பழகிட்டான்னு நினைக்கிறேன் அண்டு இந்த படம் மித்ரன் மித்ரன் வந்து சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஏன்னா அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்காத விஷயம் அதை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது சொல்லிடலாம் பட் எடுக்கிறது அவ்வளோ ஈஸியே கிடையாது ஆனால் அந்த ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ஒவ்வொரு ஃப்ரேமுக்கும் அவ்வளோ மெனக்கெட்டிருப்பாங்க அது வந்து ஜார்ஜும் சரி திலீப் மாஸ்டரும் சரி மித்ரனும் சரி ஐ திங்க் நாங்கள் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸோ அப்படி அவங்க மூணு பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒருத்தர் ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்துக்காமல் திட்டிக்குவாங்க கேவலமாலாம் திட்டுவாங்க ஆனால் அங்கே வந்து ஒர்க்கை மட்டும் காம்ப்ரமைஸே ஆகாது அந்த ஒர்க் இன்னும் பெட்டர் ஆகிட்டே இருக்கும் பேப்பரில் இருக்கிறத விட ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறது இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் அண்டு மித்ரனுக்கும் அதே மாதிரி எனக்கு குவாலிட்டி தான் மித்ரன் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் சார் மாப்பிள்ள ஆனால் எனக்கு தெரியும் அங்கே செட் ரெடி ஆகலை நான் மேக்கப் போட்டாச்சு இன்றைக்கி உள்ள ஃபைட்டர்ஸ் முடிக்கணும் மாஸ்டர் டேட் இல்லை பட் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை எடுத்துக்காம அந்த ஒர்க்கை என்ஜாய் பண்ணி அவுட் புட் நல்லா வரணும் அவுட் புட் நல்லா வரணும் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணாங்க ஸோ வந்து பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்து மித்ரனுக்காக எல்லாருமே அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் போட்டுருக்காங்க அண்ணா திலீப் மாஸ்டர் மற்ற படத்தில் ஒர்க் பண்ணுறதையும் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இந்த படத்தில் வேறு மாதிரி இருந்துச்சு அவ்வளோ ஸ்பெஷல் ஒர்க் இந்த படத்தில் மாஸ்டர் அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணோம் ஏன்னா ரெண்டு கேரக்டர்ஸ்க்கும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கணும் கம்போசிங்கு அதுவும் கிளைமேக்ஸ் வர வர வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகி இன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டுருக்கும் ஜிவி சொன்ன மாதிரி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் அவர் வாயில் போட்டுக்கிட்டே இருப்பார் நாங்கள் ஃபைட் எடுக்கும்போது இல்லை மாஸ்டர் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக வேணும் இந்த இடத்துல கதை திரை கதை இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும்னு மித்ரன் ஆல்ரெடி இந்த படத்தை கண்ணில் பார்த்துருக்காப்புல ஸோ ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸுக்கும் வந்து என்ன தேவையோ அதை கேட்டு கேட்டு வாங்குவாப்பில் அண்டு நான் சொன்ன இல்லையா இந்த கதையை நம்ப வைக்கிறது அவ்வளோ ஈஸியில் ஒரு பாகிஸ்தான் கேம்ப்னு காம் சொல்லிடலாம் வாயில் ஆனால் அந்த பாகிஸ்தான் கேம்ப்பை உருவாக்குறது இருக்கு இல்லையா அதுக்கான டீட்டெயிலிங் அது இருக்கிற காஸ்டியூம்ஸாக இருக்கட்டும் ஒரு 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 சீனியர் ஆஃபீஸரோட கேபின்னா அதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கணும் அதுக்கு உள்ளே போனால் எனக்கு பாகிஸ்தான் கேம்ப்ன்ற பயம் வரணும் அந்த விஷயம் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நடந்துச்சு அதுக்கு வந்து கதிர்சா இருக்கும் பிரவீனுக்கும் அவங்களோட டீமுக்கும் எல்லாருக்குமே நான் பெரிய நன்றி சொல்லி மித்திரன் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண மாதிரி நான் வேறு யாரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணதில்லை ஒரு ஒரு ஆக்டராக நான் மித்திரன் கிட்டே நான் அவ்வளோ இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் டேரக்டர்னால் ஒரு பாயிண்ட்டில் நின்றுவாங்க அப்படி இல்லாமல் மித்திரன் கிட்டே வந்து ஒரு சின்ன சின்ன நுணுக்கம் வரைக்கும் என்னால் டிஸ்கஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அதை நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் ஒரு வாழ்வியல் சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்கும் ரெண்டு கேரக்டருக்கு வேறு வேறையாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஒரு தேச துறவியோட புள்ளைங்கிறத வந்து புரிய வைக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது என்னப்பா இது அப்படின்பாங்க ஏன்னா நமக்கு எல்லாம் தெரியாத ஒரு உணர்ச்சி ஆனால் அதை கன்வின்சிங்காக கொடுக்குறதாகட்டும் இல்லை வந்து ஒரு அன்சங் ஹீரோ யாருக்குமே தெரியாத ஒரு உளவாளியோட கேரக்டர் கொண்டு வந்து கொடுக்குறதாகட்டும் அவனோட லைஃப்பில் வந்து எல்லாமே வந்து நான் ஏமாற்றப்பட்டேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவன் எப்படி வெளிப்படுத்துவான் ஆல்ரெடி அவன் உள்ள கல் மாதிரி இருக்கிறாள் ஆனால் அவன் அதை எப்படி வெளிப்படுத்துவான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நாங்கள் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அது வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு ஸோ அந்த மாதிரியான அந்த நிறைய ரிச்சான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படத்தில் இருந்துச்சு நிறைய கோவப்பட்டிருப்பேன் அந்த படத்தில் அவுட் புட்டுக்காக தான் கோவப்பட்டிருக்கேன் ஸோ காஸ்ட்யூம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆகட்டும் இல்லை மேக்கப் டிபார்ட்மெண்ட் ஆகட்டும் அசன் டேரக்டர்ஸ் ஆகட்டும் முக்கியமாக லைட்மேன் ஜார்ஜோடைய அசிஸ்டன்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி என்னோடய கோவத்தை பொறுத்துக்கிட்டதுக்கு ஏன்னா அந்த மேக்கப் போட்டால் அவ்வளோ கோவம் வரும் ஹல்கு தான் ஆனால் அதுக்கான வரவேற்பு தியேட்டரில் கிடச்சதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் ஐம் வெரி ஹாப்பி லக்ஷ்மன் வந்து இவ்வளோ நம்பிக்கையோட ஃபுல் ரிஸ்க் எடுத்தாப்பில் கம்ப்ளீட் ரிஸ்க் இந்த படம் வந்து அவுட் புட் நல்லா வரணும்னு அந்த நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது எனக்கு நிம்மதியாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குல்லாம் நல்லா சொல்லவே முடியல கொஞ்சம் மூச்சு வருது இப்போ ஏன்னா அவ்வளோ ரிஸ்க் எடுத்துருக்காப்பில் எல்லாருடைய உலகி போய் நம்பி அது மெட்டீரியலே சாச்சு